हेलो एवरीबाडी वेलकम टू डब्ल्यू एस क्यूब टेक हम लोग फंक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं सी प्लस प्लस के अंदर और फंक्शंस यानी एक ऐसे स्मॉल सेट ऑफ कोड्स जो आपके वर्क को इजी करते हैं मे बी अ पर्टिकुलर टास्क दैट विल बी परफॉर्म बाय द पर्टिकुलर फंक्शन एंड इफ द टास्क इज बिन कॉल रिपीटेडली तो वहाँ पर आपको फंक्शन एक बहुत हेल्प करता है क्योंकि आपको एक ही कोड बार बार नहीं लिखना पड़ता आप उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं एंड यू कैन पास ऑन योर डेटा एंड देन यू कैन गेट द डिज़ायर रिजल्ट बट ड्यूरिंग दिस पासिंग ऑफ दिस डेटा अगर इन केस ऐसा कोई कंडीशन हो जाती है आपके पास कि आपने कुछ नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स जो पास किए हैं वो कम है तो क्या होगा उस केस में क्या एक एरर जनरेट होती है और उस एरर को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं या हमारे पास क्या उससे एक बेटर वे अवेलेबल है कि हम हमारे फंक्शन के अंदर अगर आर्ग्यूमेंट्स को भूल जाए तो भी वो आपको कुछ ना कुछ कैलकुलेट करके दे सो यह कम्स द कंसेप्ट विच इज़ कॉल्ड एज डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स जो हमारे आज का लेक्चर का टॉपिक है आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की बात कर रहे हैं जिसको हम बोलते हैं डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स वेन एवर आई एम टॉकिंग एज अ डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स दैट मीन्स डिफॉल्ट मीन्स बाई डिफॉल्ट वो वैल्यूज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स को समझे उससे पहले एक आर्ग्यूमेंट्स की इंपॉर्टेंस समझ लेते हैं लेट सपोज वी हैव दिस पर्टिकुलर सेट ऑफ प्रोग्राम मैं यहाँ पे एक सिंपल uh, सा प्रोग्राम बनाती हूँ लेट सपोज मैंने लिखा वॉइड एड एंड आई हैव द पैरामीटर्स एज इन टीज ए integer b and integer c and i have written a plus b plus c okay so this would be integer again clear okay now in the main part what will i do i'm just here i'm using the function as c out directly i'm calling the function my function is at i'm passing the parameters in 2 and 3 i'll save it Let's just move to the command prompt. G plus plus. Okay. Let's just see first what will happen. Can you see two few arguments in the function integer c? The function says that it should has three parameters. That means you need to provide three parameters. आपको तीन parameters provide करने पड़ेंगे. आपने function के अंदर यहाँ पे लिखा है कि आपने तीन parameters are required to execute this particular function. But जब आप कम जब भी आप उस function को call कर रहे हैं, whenever you are calling that particular function, you are only providing two parameters. So in that case, obviously हमारा जो system है या जो हमारा compiler वो आपको एक error throw करेगा. So how to overcome this particular thing? so there comes this important role of the default arguments whenever we talk about default arguments these are basically the arguments that you are providing in by default yani aap function ke declaration ke time hi hi bata rahe hain ki ye hamare default arguments hai ya yeah. if the arguments are not passed then these default arguments will be used otherwise whatever arguments you have passed they will override the default arguments wo ignore kar diye jayenge default arguments ko Now, before we go to the understanding of this, how this particular function works, let's just write integer c equals to ten over here. Clear? I'll put control plus s. I'll run my same program again. Now let's see, do we have the same error? Okay, so this time the error has been removed. I'll write nif and it will give me fifteen. How come? That is two plus three is five and five plus ten is fifteen. So what happened over here actually? If you see this particular code, हमने यहाँ पे क्या किया? You already have you created a function which you named as add in which you provided a, b and c you gave as ten. आपने c की value को fix किया है ten. Now what you do? You call the function in the main as add two comma three. Now what will happen? Compiler क्या करेगा उस चीज़ में? ए को सब्सिट्यूट कर देगा टू से बी की वैल्यू हो जाएगी थ्री एंड सी इट विल टेक इट फ्रॉम हियर दैट मींस व्हाट विल बी द आउटपुट टू प्लस थ्री प्लस टेन दैट विल कम आउट टू बी फिफ्टी दिस विल बी योर रिजल्ट सो द डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट व्हिच यू हैव नॉट प्रोवाइडेड इन योर प्रोग्राम आपने जो प्रोग्राम में एक पैरामीटर नहीं प्रोवाइड किया था वहाँ पर इस डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट ने अपनी पोजिशन ले ली सो so, जो एरर था वो भी रिमूव हो गया और आपका जो एग्जीक्यूशन बीच में अटक रहा था द एग्जीक्यूशन विच वॉज स्टॉप्ड इन बिटवीन इज कम्प्लीटेड बाय प्रोवाइडिंग द डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स व्हाट विल हैपन इन द केस इफ आई प्रोवाइड द थर्ड पैरामीटर लेट सपोज इफ आई प्रोवाइड द थर्ड पैरामीटर्स एज नाइन आई गिव द वैल्यू एज नाइन ओवर यर देन इन दैट केस वॉट विल हैपन लेट जस्ट सी सो दिस वे I mean, you have provided the parameter. आपने इसको three parameters provide किए two, three and nine. So whenever you are providing these three parameters, what will happen? The ten will be overridden by the number nine. तो अगर जब आप default argument के अंदर अगर आप parameter provide करते हैं, तो 
तो ऑब्वियसली वो डिफॉल्ट वैल्यू जो भी है वो ओवर कर दी जाती है बाय द कंपाइलर इफ नॉट इन केस यू हैव नॉट प्रोवाइडेड द पैरामीटर देन द डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट वैल्यू वुड बी यूज नाउ देर इज अ रूल फॉर दीज डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स ऑल्सो यू के नॉट डिक्लेयर दीज डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स वेर एवर यू वॉन्ट दिस हैज टू बी ऑलवेज एट द एंड दैट मीन्स इन केस इफ आई राइट ओवर यूर लाइक दिस ए इक्वल्स टू वन देन बी एंड देन अगेन आई एम प्रोवाइडिंग सी इक्वल्स टू टेन लेट जो सी सी ना the default argument always if you have provided the default arguments then the rest of the arguments which are present in your default function they also has to have the default values that means aisa nahi ho sakta ki aapne first value ko default argument set kar diya and then you are using the next values as the values which will be given by the system or by the user to aapko yahan pe ek cheez ka bahut dhyan rakhna hai ki jo default argument honge wo sabse end mein hi rahenge yani agar aapke paas panch arguments hai and out of those five arguments you have two arguments as the default arguments so those two arguments will be at the end of the declaration they cannot be there in the front ye ek bahut important concept hota hai aapke default arguments mein agar aap aisa kuch karna chahte hain if you want this that the a and c they have to be in this particular order only and then in that case you need to provide as b also equals to some particular value then this would definitely work this will will definitely will not be giving any kind of error because why all the parameters have their default value so it will not pose any kind of error but in between aap aisa nahi kar sakte they all have to be in you know in contiguous manner if you have provided one default argument then the rest of the arguments which are following the first one they also need to be as the default value if you see this particular example on your screen i have just given one diagram for you all so that you can understand what is the difference of this default argument see here in this case when the no argument is been passed then what will happen 10 and 8.8 value will be used by the function because you have created their default value now the first argument is been passed that means आपने 10 की वैल्यू की जगह आपने एक वैल्यू दे दी सिक्स तो ऑब्वियसली आई हमने इक्वल टू 10 डिक्लेयर किया तो यहाँ पे तो वो सिक्स हो जाएगा लेकिन नेक्स्ट वैल्यू क्योंकि आपने कोई पास नहीं किए तो वो 8.8 को यूज करेगा अब आपने सिक्स एंड माइनस टू पॉइंट थ्री दैट मीन्स यू प्रोवाइडेड बोथ द वैल्यूज सो टेन भी यूज नहीं होगा और ये भी यूज नहीं होगा इंस्टेड वॉट इट विल बी यूज सिक्स एंड माइनस सो दिस इज वेल अंडरस्टूड दैट इफ यू हैव प्रोवाइडेड एन आर्ग्यूमेंट इन दी फंक्शन कॉल तो आपके डिफॉल्ट वैल्यूज ओवर हो जाते हैं but what is this particular case this is a very important one you have two parameters as integer and a float and you have provided a float parameter so the compiler will get confused ki wo kaun si value ko pass karega aapne to float ke liye pass ki hai right 3.4 is a float value but it will take it as an integer value how let's just look it from here hum yahan pe do parameters kar lete hain isko integer a equals to 10 now i'm writing float b equals to let's suppose 3.5 or 4 whatever iska data type hum float karenge okay now 2 point you are providing a float value so as per your uh, instinct the answer should be 12 right the answer should be 12.6 because a value should be taken as 10 and the b value should be taken as 2.6 and both of them when added should give 12.6 but what will happen let's just see first okay we have specified the third parameter so now see what happened when you pass this particular value at 2.6 2.6 was taken in the value of a it was not taken for b value so value 2.6 that means 2 was considered because the parameter is of integer type to a ki value integer considered hui hai 2.6 me se 0.6 ko discard kar diya gaya so only 2 was used and 2 plus 3.4 gives you what is the answer that is 5.4 so you need to be very careful while passing the arguments jab bhi aap arguments ko pass kar rahe hain default arguments ke andar to aapko wahan pe thoda sa dhyan rakhna padega because you think that main second parameter provide kar rahi hu but the system will not use in this manner system ko yahi lagega ki aapne usko first parameter provide kiya hai because it goes in this particular manner only from left to right it goes by first like the first will be substituted with the first argument then the second parameter will be substituted with the second argument and then so on so that is the procedure that is the working pattern of that particular thing so you cannot change that thing ki aap socho ki nahi mujhe to float ki value pehle provide karni so this will not happen so here you need to be very careful while using the default arguments so this is only been explained in this particular example 
डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स के आप बहुत सारे केसेस यूज कर सकते हैं दिस इज बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट इन अ केस वेयर यू हैव मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स इन योर फंक्शन आपके पास बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं फंक्शन के अंदर एंड देर एट टाइम्स वेन एवर यू आर एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम्स इट हैपन्स दैट यू फॉगॉट टू प्रोवाइड वन और दी अदर पैरामीटर तो अगर आप एक पैरामीटर भूल जाते हो तो क्या होगा आपका एग्जीक्यूशन वहीं रुक जाएगा या आपके एरर जनरेट होगी कंपाइल टाइम रुक जाएगा कंपाइलर आपको एक एरर थ्रो करेगा कि यू हैव प्रोवाइडेड द फ्यू आर्ग्यूमेंट्स दैट वी हैव ऑलरेडी सीन सो इन दैट केस हम लोग क्या करते हैं सारे डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स प्रोवाइड कर देते हैं द डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स विल बी प्रोवाइडेड एट द एंड प्लीज रिमेंबर ड्यूरिंग दी आर्ग्यूमेंट्स सबसे एंड में ही डिक्लेयर होंगे यू कैन नॉट डिक्लेयर इन बिटवीन इफ यू वॉन्ट टू मैनी टू बी डिक्लेयर प्लीज मेक श्योर इट इज ऑलवेज एट द एंड ऑफ द फंक्शन डिक्लेरेशन दैट इज इन दी पैरामीटर्स दिस पर्टिकुलर पार्ट सो ऑल द डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स विल बी ऑलवेज एट द एंड इन द डिक्लेरेशन पैरामीटर पार्ट एंड देन यू कैन यूज दैम ऑल्सो प्लीज मेक श्योर दैट वेन एवर यू आर कॉलिंग दीज फंक्शन विद द डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स यू नीड टू बी केयरफुल दैट हाउ द वैल्यू इज बीन सब्सिट्यूटेड क्योंकि आप अज्यूम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं होगा द डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स आर ऑलवेज टेकन फ्रॉम लेफ्ट साइड दे आर नॉट टेकन फ्रॉम राइट साइड सो उस चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा प्लेस यू कैन हैव एन नंबर ऑफ डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स इज नॉट द केस अगर आपके पास यहाँ पे और भी वैल्यूज आप उसके थ्रू यूज कर सकते हैं and you can work with your entire program so a very important concept of default arguments because it gives you the liberty to you know write your programs freely otherwise you always need to keep in mind that how many parameters were there in the function and you need to keep on checking so this gives you that liberty ki okay if the number of arguments are less then definitely the default arguments will be used in that case so um uh try some few more examples think of some Uh, other sets of examples that can be used in such case and uh, see you in the next lecture for another the new interesting topic thank you everybody